Moje Balko bio bašta je preseljena na više mesta. Uvijek biram onako bolji hlad za moje saksije. Također nije mi bilo neko vreme u kontinuitetu na imanju, a saksija me zaista potrebna kontinuirana briga. Tako za sada prebačene na stalno mesto, dakle nalaze se ovdje između vočkica. Imaju dovoljno količinu sunca i hlada i ovdje će završiti svoju vegetaciju. U današnjoj epizodi idemo dalje. Nova setka u sakcijama i šta možemo sad u julu da osjemo u sakcijama vidjet ćete u ovoj epizodi. Sad ću vas provesti kroz moju balkon bio baštu, zapravo ovo deo balkon bio bašte, ali ovdje bukvalno ima svega. Svi znate da ja uzgajam na otvorenom polju, ali je balkon bio bašta upravo jedan deo gdje ja želim vam da pokažem da u svakom segmentu možete da proizvodite hranu. A ovdje je bio grašak i on je obilno rodio i to ste vidjeli u nekoj od prethodnih epizoda. Ovo je Dušan. Inače je ženka, ali se zove Dušan i evo ne mogu da snimam od nje, njega. Dakle, sada je grašak tu uklonjen i na tom mjestu je ostala špargla. To možete da vidite u epizodi sa šparglom gdje baš pokazujem kako je špargla rasla u grašku. I kao što vidite, taj sistem je zaista dobar. Imali smo dve kulturne u jednom mjestu od kojih one su se međusobno podršavale. Ovdje ispod ja sam posijela salatu i vrijeme je da posijete salatu i za svoje balkone i za otvorena polja. I evo ostavila sam je u hladu ove kjele rabe koji su izgrickani listovi, ali ona se dobro drži. Na kraju, kao što znate, ako niko neće vašu biljku, nije ni za vas. Ovdje sam ubacila neke lagenarije skoro, tako da su one krenule. Kao što vidite, koristim sve moguće kante koje mogu da nađem u svom okruženju jer je vrlo bitno da recikliramo. Ovdje se krije cvekla i paradajz. Ovaj paradajz je već dao dosta plodova. Imala sam berbu snijega, iako je onako dobro vođen, vidite da je na jednoj samo grani. Tako treba, ići će u visinu pet do sedam etaža. Ovdje sam već došla do pete etaže. Tako da ću verovatno ići do sedme i tu ću ga reseti. Ovdje je krompir u cegerima. Njegova cima je potpuno zdrava, zato što je ceger dole probušen i nisam morala da doziram vodu za razlih od drugog cegera koji ako me cima već je suva, ali dozirala sam vodu, morala sam da doziram vodu. Ali svejedno mislim da je jednaka količina plodova u njima. Ovdje iz ove kante idu krastavci. Ja sam rešila da ih pustim, da da se prosto puze ovdje po ovom prostoru zato što su puzavice jer ne želim da razdvajam vidite ovo je jako dobar sistem koji se međusobno čuva ove su biljke izdržale svašta bile su i na suncu i nije mi bilo u jednoj fazi četiri dana mislim za saksije to je puno i onda kad sam došla sve to spašeno i kao što sam rekla vrlo su izdržljive Ovdje je ubačen skoro paradajz, on će kasnije plodonositi, celer, dragoljub, već završava svoju vegetaciju, cvekla, ovdje su cvekli i ovdje je jedan batat, sadnica batata i dobro se drži, dobro raste i naravno ovdje je ubačena cinija. Ovdje su žadinjere, žadinjere imaju paprike. Već sam imala berbu s tih paprika i odlične su cvetle. Evo i druga cvetla. Odlično uskoro berba, ovdje ima nešto malo mrkve. Eto, ne mogu da vidim od cvetle, vidite mrkve. Ovo je materinska biljka. Jako lepo miriše, to je ona blitva iz jedne od epizoda. Sve su vam ovo zapravo youtuberke, mislim da se razumije ovo VIP. VIP bašta. 
i divno miriše. Ja obožavam da mirišem blitvu, cvet blitve, zato što je onako baš nevjerovatan, nevjerovatan miris koji privlači uprašivač. Na ovom mestu imam ovo žadinjerih cvijeće i blitvu. Ova blitva je ošišana i sad je prevačena sunce, pa je nešto pala, inače sad će to sve da se podigne. Zatim ponovo paradajz i kadifice zajedno s paradajzom. Ovdje je upravo taj cjegar kome je se cima osušila, ali ja ću ga ostaviti da dozrava krompir u njemu i pogledajte, wow, suncokrat. Ha, kako je divan. Suncokrat je na balkonu, su zaista ono nešto što privlači univerzum. Sve su ove biljke međusobno vezane, imaju dodeljene stolice na kojima su postavljeni i loze i vezani različiti nasači, ali evo idemo redom. Vidite ovdje paprike i paradajz. Jako se dobro drži, iako u žardinjeri. Vidite ovdje čak ne možemo da pričamo ni o litraži koja je dobra, koja je poželjna za paradajz. Jer ovdje imamo zapravo četiri vrlo zahtjevne biljke, odnosno pet. Ovo je bamija. I sve se dobro drži zato što je saksija dobro uhranjena. Evo čak ovdje je u podržju celer, čije listove berem. Zato što redovno hranim saksije džubrimom od kvasca. Odličan rod. Evo, upravo sam otkačila. To ću morati da vežem. Eto tako, da bude stabilno. Vidite kako se tu odmeću paradajzi. S obzirom da je ovo niska sorta, zapravo polovisoka sorta, ja ću ostaviti šest etaža plodova i to je sasvim dovoljno za jednu žardinjeru. Jer ovo je ipak žardinjera. Paprike su kasnije ubačene. Na njima očekujem rod nešto kasnije. Ovo je sadnica muškatne žalfije i ona sad tu malo pada zato što sam je prebacila na sunce. Zatim krompir. Ovo je krompir čije sam loze pustila preko ove stolice. I normalno kadifice uz krompir jer kadifice su neophodne zbog nematoda. Iz ove male posude ide u loza. Evo je. Ovo su dinje. Ovo je kiku. To je patulja stadinja. Malo kasnije, ona je sad pincirana, ali sve to zapravo stigne na vreme. Ovdje imam cveklu. Ovo je također celer. Zatim neven koji je pao. I ovdje imam krastavac. Evo ga, pustila sam loze preko, vidite. Mislim, jako je bitan raspored na balkonu. Ovo je krastavac Spacemaker. Po pravilu on bi trebao da bude žbun, ali baš i nije. Vidjet ćemo. Prvi put uzgajam ovu sortu. To je sorta za balkone. E onda ćete dobiti preporuku ili ne. Ja sam ovu lozu pustila preko žardinjera. Kao što sam rekla, ovaj koncept baš na balkonu mora da bude povezan, biljki moraju međusobno da se ili pridržavaju ili podržavaju zatim paprike to je kasnije ubačeno i sve što nalazi u jednoj žardinjeri ovdje čija zatim kadifice ponovo paprike cvekla evo ja sad prilazim ovdje paprike koje su cvetale zatim blitva se ovdje nalazi i imam sa strane mali amarant. Sada idemo preko kukuruz. Ovo je ubačeno kao višak sadnica. Zapravo dve vrlo zahtjevne kulture u jednoj maloj posudi. Ali ako se hrane adekvatno i kod dobrog izbora sorte, to može da izdrži. Jer ovo je patoljasti kukuruz kokičar. Također Ova sorta paradajza, ja sam to skoro ubacila sadnic koja je višak, jeste žbunasta sorta, dakle neće rasti visoko. Ovdje na samoj stolici 
imam ovo su dinje koje sam pustila već kako sam ih pustila da padaju preko ove stolice i sa jedne i sa druge strane imam lozu naravno celer koga već berem blitvu i neved i sve se to ovde održava i podržava ovde je Sam imala visoku boranju i evo kao što vidite ona nije izdržala, dala je samo svoje seme zato što meni je bilo tada u tom momentu tu. Ovo su jedine ostaci te visoke boranje, ali zato imam suncokrete. Evo ih, evo dušan. Njauče, ovde su ošišane dve blitve, crvena i žuta i naravno paprika koja sada čeka svoje vrijeme jer sada mogu da se posvetim u potpunosti balkom bio bašće. Ovo je asistenta, odnosno asistenkinja, zbog koje teško snimam. Ovdje, dakle, loze idu sa strane, svuda. Ovdje je također prebačen krastavac. Vidite, krastavac ide iz ove posude. I njega sam rešila ovako da samo moram da pazim da ne povredim biljku mada jako se preseče to je pinciranje, nemojte da vas to brine dakle želim ovako da ga umutam preko ove stolice vidite, da to bude kao neka vrsta mreže a pritom koristim stare stolice, evo već imam ženski pupoljak a dobro, ja ću to morati da vežem ovde iza Evo vidite blitvice koje se beru. Ovdje iza imam isto paradajz koji je vezan, evo ga, koji je vezan u stolicu. Jer rekao sam da stolice nisu ovdje bez razloga, zato što one vezuju za sebe svašta. Još jedan suncokret. I ovdje je boranija kojoj želim da uzmem sjeme, naša divna biobaštinarka Rada je delila nama sjemena neke ljubičaste mahune i ova sorta se zove rada. Ovdje dole imam cvetlu. Svašta od hrane imam tu. Ovdje je keleraba koju ću uskoro da berem. Cvekla. Sve ovo što vidite dole to su otpaci biljni koje ja stalno stavljam u saksije. I evo pogledajte. Vojla. Berba. Ja ovo neću brati zato što je ovo sorta koju umnožavam. U saksijama umnožavam sorte s obzirom da imam veliku baštu. Ali one su izdržale. Znate, kada su u pitanju boranije, njima uopšte ne odgovara ova visoka temperatura. Naročito na balkonima imate problem. Tako da ovo je veliki uspeš što su na plus 30 one dale plodove. Jer... Oni klimatski uslovi koji odgovaraju paradajzu ne odgovaraju borani. Naprosto kada je u pitanju sušno leto, mi imamo problem generalno s mahunorkom, o tome puno pričam u epizodama. Ovdje imam još neven, u ovoj saksiji već je završi cvet i ponovo dinja kiku. To su one patlja se dinje, ima i zanimljiv ukus, nešto kao kruška. Mislim, mnogo su lepe da sam ubrala prvu, probala, ali mislim nije neka sorta sa koju bi trebalo imati kao maschija. Ovo je također keleraba i ovo su mahunarke koje ja umnožavam. To su neka semena koja sam ja nabavljala i evo već imam. Evo ga. Već imam prvo seme. Nema razi ako mi padne dole, da. Već sam ju množila, znači to je dobro. Ova mahunarka raste zajedno sa paradajzom i odlično se slažu. Imala sam već berbu s ovog paradajza. Sedma etaža i sada ću ovo da to se zove dekapitacija. I to je to što se tiče sadašnjeg stanja. Ono što ću sada da uradim jeste da idem u novu setvu, novu sadnju. Imamo sada 
radimo ponovo isto punjenje s akcije, naprema 1 naprema 2 naprema 3. Punjenje s akcije je od ključnog značaja za uzgoj na balkonu i zaista baš sve, ali baš sve možete da proizvedete na svojim balkonima. Imam nekoliko tih cegera s krompirom. Ima još uvek potpuno zelenu cimu. Dok pokazat ću vam drugi koji je završio svoju vegetaciju. Razlika između njih je što je onaj cjeger sa zelenom cimom probušen, dakle ima je protok vode, vlage, dok za razliku od njega ovaj nije bio probušen i nekako je cima brzo propala. Ali ono što je najvažnije jeste rezultat. Sada ćemo da vidimo šta se nalazi ispod ovog kod koga je cima već nestala. Mada ga ja još uvek neću vaditi, ali prosto eto neka ostane još uvek u cegru da dozreva. Evo sada ćemo skinuti malč. Još uvek je vezana cima. Wow! Vidite. To je sve puno plodova. Dakle, gde god da sklonim ovaj kompost, ja ovdje ima krompir. Ja ga neću još uvijek vaditi, to ćemo u nekoj od narednih epizoda, jer evo, vidite da je cima još uvijek povezana. Nema vezi što ona nije, što je ona prilično suva. Malča će držati krompir, on će dozrevati ovdje u kompostu, ali mislim, prosto ovo je nevjerovatno. Dakle, imam punu vreću, odnosno puni ceger krompira. Sada ću ovo da zatvorim, što znači da je, bez obzira što mu je cima već suva, on je dao možda čak i veću, vidjet ćemo kasnije, količinu plodova. Dakle, dao je svoj maksimum. A ovi cegeri su puni plodova, samo da birnete unutra, vidite, a cima je zelena, znači ovo skidamo tamo negde u septembru, evo ga, baš ih je puno, gde god stavim prst neki plod, znači nema izgovora, I na balkonu možete da proizvedete krompir i na taj način pružite takav revolt hemijskoj industriji. Zamislite vaš krompir. Indijanski sunca krete. Evo još ja. Baš je lep prizor. Evo još jedan. Znači, nevjerojatno privlači oprašivače. Došla sam po sadnice. Našla sam neku staru posudu. Mislim da se ovdje neki malter nešto radio. Evo, ima probušene, probušeno dno. Znači da je ovdje neko sadio nešto. I ja ću sada ovo da upotrebim sa setvo. I mogu se radujem, zato što je jedan baš dobar poligon za setvu. Sada sam došla do rasadnika da uzmem sadnice praziluka zato što želim da ih uvecim takođe u balkone. Ja povezujem prič. Ako imate balkon bio baš tu potrebno je da imate puno sadnica. O tome govorim uvek je potrebno da imate sadnice praziluka, blitve, cvekle. To je nešto što se uvek uzgaja u saksijama. Ja imam povezane bašte. Tako da eto Poreklo sadnica je majski rasadnik, a ja se nadam da vi sadnice imate na vašim balkonima. Zato što danas presađujem i prazilok. Ovo je mnogo veća površina, pravi poligon i ovdje želim da odradim dobru mešovitu sadnju. Ovo ću širinu da iskoristim za cveklu. Imam dobre sadnice cvekla, ova cvekla je gotovo za jelo, ali ja ću je posaditi. Da još raste cvekle vole da se presađuju i sa ove strane ću baciti prazilok. A unutrašnji prostor ću popuniti mrkvom, u pitanju je pariška mrkva, jedan red mrkve, zatim luka, red mrkve, zatim rotkvice i ponovo luk. Mrkva, dakle čitavu ovu sredinu ću popuniti 
tim semenima. Sada ću prvo da presadim cveklu. Evo ako ovo je nešto veća cvekla, dobro za motivaciju. Vrlo se jednostavno presađuje. Inače, kao što sam rekla, cvekle vole da se presađuju i fantastično se uzgajaju u balkonima. Na balkonima imala sam nekoliko slučajeva da se poštovani žale kako im ne uspeva cvekla i nije mi bilo jasno zašto, ali problem je pre svega u punjenju. Evo ovdje imam ovaj višak cvekle, koran mora da uđe do kraja. Eto, to je to. Cveklu sam posadila. E, sada ću ovdje da ubacim prasilog. Ovo je zimska sorta, karentan. Mislim, vrlo je nezgodno raditi jednom rukom. Krupna sorta. Dakle, ovdje ćemo imati kulture koje će ostati preko zime. Ovo je faza, početa faza punjenja saksija za zim. Ovo je još uvek letnja presadnja, ali uvek moramo da mislimo na zimsku hranu. Evo to ide jednostavno. Ovdje imam još. E sada ću ja da završim presadnju i da donesem simena. Dakle, ovdje imam praziluk. Ovdje imam cveklu, a ovdje dalje nastavljam setvu. Dakle, ovdje imam praziluk i cveklu. Ubacit ću još luka. Inače, ako nemate svoje lučice, lučice za kontinuiranu sadnju je trebalo držati u frižideru. Dala sam tu negde instrukciju da se tako nešto uradi i evo one fantastično ih drže u frižideru jer sad više ne imate gdje da kupite ove prolećne lučice. A trebaju vam uvek za sadnju jer kao što sam rekla mladi luk je sada u julu i avgustu jer ja ću iz bašte da berem mladi luk eto već u narodnoj epizodi. Sad je to pravi kuriozitet. Dakle ovaj luk koji sada sadimo beremo u avgustu i to jednostavno ne možete da kupite nigdje u marketu, jer se to njegova konvencijalna sadnja je završena. Ja ću sada da ubacim ovdje luk. Evo, napravila sam kanale, jer kada napravite kanale, lakše vam je da radite setvu. I ono što ću dodatno da kombinujem, evo kako brzo sadim, prava sam mašina. Ono što ću dodatno da kombinujem je mrkva i rotkvica ledena sveća. To su upravo ove ova simena, ove sorte. Ovdje barišku mrkvu možete na balkonu da uzgledate na ograničeno. Dakle, na nekih 15 dana da radite setvu zato što ona ima kratku vegetaciju i idealna je za balkone. Tako da ću ja sada da ubacim ovdje u ovaj red sjeme mrkve. To malo teže ide kad ja jednom rukom snimam, drugom rukom sjema. Dobro sam, dobro sam. Eto. Čak to prilično redko stavljam. Dakle, tu će ići mrkva, pa će ići red rotkvice, pa će ponovo ići mrkva. Jer rotkvica ima kratku vegetaciju i hoću da tu ostane mrkva kao duža kultura. Mislim, vrlo je bitno da pametno planirate sve ovo. Ovdje će također iđi rotkvica i ponovo luk. Dakle, po dva reda. Dva reda luka, dva reda rotkvice i dva reda mrkve. Rekla sam parišku mrkvu, možete da uzgledate neprekidno na balkonima. Njena vegetacija je 50 dana. Tako da možete uvijek da imate te male mrkvice. Naroši to ako recimo deca ne vole mrkvu, to će biti dobar način da ih privolite zato što su slatke i okrugle i vrlo slatkog ukusa. Sada mi je ostalo još da ubacim rotkice. Ovo su prilično ljute rotkice, mislim za one koji su gurmani i oni koji vole. 
tutto zanimljive svakako ja volim da ih kiselim zato ih sada i sejem evo i ovdje i to će biti to kako sam dobra levom rukom sejem odlično i to je to ja sam sve ubacila sada ću to da zatvorim dakle u ovoj velikoj sakci ovo je mislim veliki prostor imam šest kultura od kojih su tri glavne i pripadaju različne kategorije na plodoreda, ali po vegetaciji su duge. Prva kategorija plodoreda je jedino prazelog, sve ostalo su druga kategorija plodoreda, ali vegetacijono se razlikuju. Ovdje će ići prvo rotkvice, luk, onda ćemo skinuti mrkvice, sve koji prazelog ostaju posljednje. To je to i ovo je završeno. Ako ste gledali epizodu Julska presadnja, mislim da je epizoda skoro ispačena, ja sam na ovom prvom delu s jabokama sejala tikvice i evo one su nikle. Ono što mi sada treba jeste jedna sadnica koju ću sada uzeti jer poželjno je da vam u kućici ostane jedna sadnica jer je malo prostor da se razvija, a mada ovdje je razmak i više od metar, mogli bi da ostane dve, ali ova jedna će nam trebati za balko. Evo, sada ću ih izvući lagano, evo kako je lepa sadnica, ne mora ni da se šiša, dakle ovo su idealne sadnice za presađivanje. Inače i kada je baš na otvorom polju u pitanju, uvek posijete više biljeka kako biste mogli da skratite put do ploda, jer na taj način dobijate više gnezda. U ovu prvu okruglu posudu ubacit ću sadnicu tikvice. Ako nemate sadnicu, možete da ubacite slobodno seme. Evo ja ću ovako da je zavrnem koren. Bitno je da se ubaci u zemlju do prvih listova. Dobro, to vam je već poznato ako pracite kanal. Dakle, ukoliko nemate sadnicu, ubacite dve semenke tikvice. Dalje, hoću da iskoristim prostor i potreba nam je mladi luk. Ono što je najvažnije od svega jeste da uvek imate novu količinu mladog luka. Mi smo sa balkona skinuli luk skoro, dakle do 15. jula se skide i stari luk. Mladi luk smo već davno pojeli, a sada je vreme da posadite novi turnus luka za mladu berbu. Već vam je poznato, on se sadi gusto i stavljam ga po ivicama zato što dok on poraste i tikvica će krenuti sa rastom i taman će se osloboditi prostor onda kada tikvica razvije guste listove. Sada ću ovdje da završim sadnju. Evo se kako to ide u krug. I to će biti sasvim dovoljno jer u ovoj fazi vegetacije kada je jako toplo sve biljke brzo rastu. Tako da očekujem brz rast i ove tikvice. U jednom momentu ove kulture će se sudariti, vi ćete ubrati mladi luk, a ostaće tikvica na ovom prostoru. U playlisti vam je već poznato da punjenje mora biti mokro. Dakle sve što radimo radimo učinu u mokroj zemlji i na površini se uvek nalazi kompost. Evo ja sam stavila luk i samo ću ga ovako utisnuti. I to je to. Apsolutno ne treba da ide dublje. Evo ovdje imam već, već imam luk. Zato što luk nije podzemna, nego nadzemna kultura to stalno ponavlja. Eto, to je to. Ova saksija je rešena. Vidite koliko mi je bilo potrebno malo oko puljenja. Ali za pet minuta hranu imam. Pronašla sam ovu malu posudu i ona će biti idealna za visoku boraniju. Tako da ću ovdje u centralnu zonu da ubacim malo više semenki. Ne znam kakva je klijavost boranije, ali što je gušća to će se bolje držati. Mahunerke se tako međusobno hrane. Dakle, ova mala posuda će biti, evo baš je mala, 
će biti nova visoka poranija, nova hrana iz palkom bio bašte. U ovoj žarnjeri ispred su sadnice blitve i cvekle. Kao što sam rekla, uvek je potrebno da sejete blitvu i cveklu. Salatu toga je potrebno uvek imati na balkonu i na otvorenom polju, kada je otvorena bio bašta. Ja i pored toga što imam punu baštu cvekle i blitve i na kraju krajeva puna je balkon bio bašta i cvekle i blitve, ja to sejem u kontinuitetu zato što ću ponovo da presađujem tamo negde u krajem avgusta cveklu i blitvu na balkone. Ove će jedno sad završiti vegetaciju jer apsolutno nije isplativo da ostavite recimo blitvu preko zime jer će ona naprosto procvetati i onda imate ovakvu materinsku biljku. Potrebno je da stalno obnavljate biljke na balkonu. Ja ću ovdje u ovoj maloj žarnijeri sada da iskoristim i nju kako bih posjela ostatak mrkve. Kao što se rekao, pariška mrkva je divna. Pre svega ona se kiseli onako čitava, okrugla i idealno je da je uzgajate na balkonima zato što se na taj način njoj postavljaju zapravo idealni uslovi. Mekano tlo, svaka saksija je, evo ovdje sam gušće stavila, nema veze, presađivat ću je. Svaka saksija ima idealne onako mekane uslove za mrkvice. Dok ću sada ovaj središnji deo da popunim ostatkom luka. Prosto da iskoristim ovaj ostatak luka iz brečice. U narednoj epizodi, epizoda će se odnositi na otvorenu bio baštu, radit ćemo i setvu luka iz sjemena. U pitanju je setva za priprema lučica za proleće. Vreme je, nemojte da vas iznenati iz sezona, a da nemojte svoje lučice. Evo ja ću sada da završim ovdje sadnju. Vrlo jednostavno, mekana je zemlja. Dakle, kada poraste ovaj luk, on će se izvaditi, tu će ostati mrkvica. I to je to. Ja sam ovdje završila. Imam nove četiri posude kako raste. Pogledajte sada koliki je to poligon za proizvodnju hrane. Baš, baš ovdje ima svega. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.